दोस्तों आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ एक बिल्कुल अलग एक डिफरेंट टॉपिक की वीडियो है और जिसके बारे में इससे पहले शायद आपने नहीं सुना होगा तो सोचिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर किसी का दिल टूट जाए तो उसकी मौत हो सकती है हाँ ऐसा पॉसिबल है क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसको हम ब्रॉकन हर्ट सिंड्रोम के नाम से जानते हैं उस बीमारी में ऐसा हो सकता है और अगर ये कम झटका लगने वाली बात है तो अगर आप एक महिला हैं तो फिर आपको ये बीमारी होने की संभावना और भी ज़्यादा हो जाती है मैं मानता हूँ दोस्तों कि मैं इस वीडियो की शुरुआत एक निगेटिव नोट से कर रहा हूँ लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को हम एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करेंगे और आप ज़रूर कुछ ना कुछ इस वीडियो से अच्छा सीख के जाएंगे तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की ब्रॉकन हार्ट सिंड्रोम जो है वो एक टेम्प्रेरी एंड रिवर्सिबल कंडीशन है हार्ट की जिसमें हार्ट के मसल्स कुछ वीक हो जाते हैं और ये बिल्कुल मिमिक करते हैं इसके लक्षण जैसा हार्ट अटैक के लक्षण में होता है इसका कारण क्या होता है कि अगर कोई सडन इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेस हो जाता है किसी को तो उन लोगों में इसके होने की संभावना बढ़ जाती है रोगी को लगता है कि उसको हार्ट अटैक आने वाला है या उसको हार्ट अटैक आ गया है क्योंकि जो लक्षण हैं वो बिल्कुल मिमिक करते हैं हार्ट अटैक के सिम्टम्स से जैसे छाती में तेज़ दर्द होना या सांस लेने में तकलीफ़ होना सांस फूलना इस तरह के लक्षण जब मरीज़ को आते हैं तो उसको बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसको हार्ट अटैक होने वाला है क्योंकि दोनों ही बीमारियों की कंडीशन लगभग समान है या लक्षण समान है तो बात करते हैं कि ये बीमारी है क्या एक्चुअल में सो ब्रॉकन हर्ट सिंड्रोम को स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी या तो कुछ सुबह कार्डियोमायोपैथी के नाम से भी जाना जाता है तो कुछ सुबह कार्डियोमायोपैथी को शॉर्ट फॉर्म में टी कहते हैं और एक्चुअल में यही इसका सही नाम है उसकी वजह यह है कि सन 1990 में पहली बार इस बीमारी को जो नाम दिया गया था वो जापान में दिया गया था तो कुछ सुबह कार्डियोमायोपैथी तो कुछ सुबह कार्डियोमायोपैथी इसका नाम क्यों रखा गया क्योंकि जो हार्ट का स्ट्रक्चर है जो शेप है वो बदल जाता है और वो दिखने लगता है ऐसा जैसे कि एक पोर्ट होता है जो ऑक्टोबस को पकड़ने के लिए काम में आता है जिसको जापान में तोकुत्सुबी के नाम से जानते हैं जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं तो जो हार्ट का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ से फैल जाता है और ऊपर की तरफ वो पतला हो जाता है और उसकी शेप बिल्कुल इस पोर्ट की तरह से हो जाती है इसलिए इसका नाम जो है वो तोकुत्सुब कार्डियोमायोपैथी रखा गया तो इसको और बेहतर समझने के लिए दोस्तों हम पहले समझ लेते हैं कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है उसकी एनाटमी क्या है तो जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं हार्ट में चार चैम्बर्स होते हैं और इसके दो चैम्बर में प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेफ्ट साइड के और दो चैम्बर जो राइट साइड के हैं उनमें डी या इम्प्योर ब्लड होता है अब इसमें जो एक बहुत रोल प्ले करता है इम्पोर्टेंट वो है लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल का जैसे आप नीचे देख रहे हैं बेस है नीचे का जो हिस्सा है इसको एपेक्स कहते हैं और जो ऊपर का हिस्सा है अंदर की तरफ होगा उसको बेस कहते हैं तो इस बीमारी में होता है क्या है कि जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं ये लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स पे इफेक्ट डालते हैं जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स वीक हो जाती हैं और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो नीचे की तरफ बैलून आउट होने लगता है इस कंडीशन को बैलूनिंग आउट ऑफ हार्ट कहते हैं जैसा आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं तो पम्प आउट ब्लड पूरा नहीं हो पाता जिसकी वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो फैलने लगता है नीचे की तरफ को और ये बिल्कुल उसी पोर्ट की तरह की एक स्ट्रक्चर बन जाती है जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं जिसकी वजह से आगे ब्लड नहीं जा पाता और, और दूसरी बीमारियां या दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी होने का डर बन जाता है या हो जाता है तो दरअसल जब आप सडन फिजिकल या इमोशनल ट्रामा से रिएक्ट करते हैं तो आपकी बॉडी कुछ स्ट्रेस हारमोन रिलीज कर देती है ब्लड में जिनको हम एड्रीनलिन नॉर एड्रीनलिन एपीनेफरिन नॉर एपीनेफरिन के नाम से जानते हैं एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो स्ट्रेस हार्मोन है ये टेम्प्रेरी हार्ट के फंक्शंस को डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि उनका असर हार्ट की मसल्स पे पड़ता है जिसके कारण हार्ट के जो मसल्स हैं खासतौर से लेफ्ट वेंट्रिकल के जो मसल्स हैं वो वीक होने लगते हैं जो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का कारण बनते हैं और इसकी वजह से हार्ट का जो रिदम है वो भी इरेगुलर हो जाता है यानी कि हार्ट अपनी नॉर्मल लय से फिर नहीं धड़कता उसमें उसमें बाधा आने लगती है जिसके कारण आपके हार्ट का एक हिस्सा यानी कि एपेक्स या लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्ज होने लगता है और जब ये एनलार्ज होता है तो फिर पूरी तरह से ब्लड को पंप आउट नहीं कर पाता बॉडी में और ये सारे चेंजेस जो हैं वो टेम्प्रेरी हार्ट मसल के फेलियर का कारण बन जाते हैं 
तो हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से सडन इमोशनल स्ट्रेसिस हैं जो ब्रोकन हर्ट सिंड्रोम का कारण बन जाते हैं तो जैसे बहुत दुख की कोई खबर मिलना यानी कि किसी जैसे किसी प्रियजन का मौत हो जाना किसी से बिछड़ जाना या किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाना कोई बिजनेस का नुकसान हो जाना किसी का या जैसे तलाक हो जाना किसी से रिश्ता टूट जाना इस तरह के जो दुखद समाचार हैं वो सडन स्ट्रेस का कारण बनते हैं उसके उलट अगर बहुत ज़्यादा खुशी की कोई बात हो किसी की कोई लॉटरी लग जाती है या ऐसा कुछ हो जाए उसको इतना कुछ मिल जाए जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तो उसमें भी एक जो एक इमोशनल स्ट्रेस होता है जो इसका कारण बन जाता है खुशी की खबर के कारण भी या कोई बहुत ज़्यादा क्रोध करता है उसको भी ये स्ट्रेसेस डेवलप होने के कारण बनते हैं इसके अलावा कुछ इंटेंस फियर्स हैं जैसे पब्लिक स्पीकिंग या किसी को डर है कि गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए मेरा घर ना लूट जाए इस तरह के जो फियर हैं वो भी इन स्ट्रेसेस का कारण बनते हैं और मरीज इमोशनल स्ट्रेस में जा सकता है जिसके कारण ब्रोकन हर्ट सिंड्रोम डेवलप हो सकता है एक बात और दोस्तों हमने ऊपर की थी कि महिलाएँ ही ज़्यादा क्यों प्रभावित होती हैं और आ, मर्दों के मुकाबले ये जो ब्रोकन हर्ट सिंड्रोम है वो महिलाओं को क्यों प्रभावित करता है तो इसका एक कारण है महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है तो ये हार्मोन जो है ऑस्ट्रोजन हार्मोन वो हर्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है फीमेल में एक एज तक लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है महिलाएँ मीनोपोज की एज में जाने लगती हैं तो ये एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है और इसके कारण जो एस्ट्रोजन का फंक्शन था हार्ट को प्रोटेक्ट करने का वो कमज़ोर पड़ जाता है और जो स्ट्रेस हार्मोन है ये हावी हो जाते हैं और इसी वजह से जितने भी ब्रोकन हार्ट डिजीज़ के मरीज़ होते हैं उनमें से 88 परसेंट जो है वो महिलाएं होती हैं तो इसलिए हमने कहा था कि महिलाओं को संभल के रहने की ज़रूरत है और उनके लिए इस बीमारी का खतरा मर्दों के मुकाबले ज़्यादा है अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसके लक्षण क्या हैं ये इसके साइंस क्या हैं सिम्टम्स क्या हैं जैसे हमने बात की कि ये बिल्कुल मिमिक करता है जैसे हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं छाती में दर्द होना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने में तकलीफ़ होना और उसके साथ साथ जो है जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका कमज़ोर होना और उसकी वजह से मरीज़ को कमज़ोरी आती है मरीज़ को चलने में सांस फूलने लगती है जब ये बीमारी और बढ़ती है तो उसका एक कारण बन जाता है कि लंग्स के चारों तरफ पानी आ जाता है जिसको प्लूरल इफ्यूज़न कहते हैं और एरिदमिया की कंडीशन भी हो जाती है क्योंकि इरेगुलर हार्ट बीट्स होने लगती हैं क्योंकि हार्ट का रिदम बिगड़ जाता है ड्यू टू वीकनेस ऑफ द मसल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल अब अगर हम बात करें जो हम खुशखबरी की बात करें तो एक्चुअल में जो इसका ट्रीटमेंट है वो आसान है इसमें एंटी एनजाइटी ड्रग्स दिए जाते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट से काफ़ी हद तक बात बन जाती है और कार्डियक रिहेबिलिटेशन एक अच्छा तरीका है इस बीमारी को दूर करने का और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर यह है कि एक रिवर्सिबल कंडीशन है जिसके कारण अगर समय पर इलाज मिल जाए तो मरीजों की जान नहीं जाती तो जान जाने का खतरा उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ अगर कोई अंडरलाइन कंडीशन है तो फिर जान जाने का खतरा और ज़्यादा पड़ जाता है सो so, क्योंकि ये एक टेम्प्रेरी और रिवर्सिबल कंडीशन है तो हम इसको एक अच्छी खबर मान सकते हैं तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से वो जानकारी मिली होगी जो आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद